നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട്സിനെ ഐ എഫ് ആർ എസ് സെവൻറ്റീൻ വന്നതോടുകൂടി ഇത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിന് പകരം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ പിന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കി ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സം ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട്സ് ബൈ എനി എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഇഷ്യൂസ് സച്ച് കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ഹാസ് നോട്ട് എറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സെവൻറ്റി അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റ് നടത്തുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ കാണിക്കേണ്ടുന്ന കുറേ ആസ്പെക്ട്സുകൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിലുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഐ എഫ് ആർ എസ് സെവൻറ്റീൻ ഇതുവരെ ബാധകമാകാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ an insurance contract is a contract under which one party accepts significant insurance risk from another party by agreeing to compensate the policy holder if a specified certain future event adversely affect the policy holder appa insurance contract endana choichu namakku ore oru karar aanu alle oru contract aanu adayade which one party accept significant insurance risk from another party appa namakku ariyam oru vyakti മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഷുറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഷുററാണ് ആരാണോ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കൊടുക്കുന്നത് ആ കം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ഇൻഷുറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രം അനദർ പാർട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാണ് പോളിസി ഹോൾഡർ ആരാണോ പോളിസി എടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് അനദർ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് by agreeing to compensate the policy holder if a specified certain future event adversely affect the policy holder appo endana insurance contract namak ellarku ariya adayada policy edukkana vyaktikku future il undavuna എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഫോഴ്സീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അല്ലേ അതായത് നമുക്കിപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺസേർട്ടൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഷുറർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എഗ്രിയാണ് ഒരു ഉറപ്പിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു റിസ്ക് ഈ ഇൻഷുറർ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ പോളിസി ഹോൾഡറിൻ്റെ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരാറാണ് എന്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോളിസി ഹോൾഡറിൻ്റെ ആ റിസ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറർ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിസി ഹോൾഡർ എന്തടയ്ക്കണം പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ടു റീ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹോൾസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് കോൺട്രാക്ട് കവേർഡ് ബൈ അതർ സ്റ്റാൻഡ് എന്നാൽ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസുകളും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് നടത്തുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും അതുപോലെ തന്നെ റീ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് നടത്തുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ബാധകമാണ് അവരെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ ചില മറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ചില കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട ഇപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ ചില മറ്റ് ചില അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ അതിൽ
മറ്റ് ചില അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻഷുററർക്ക് ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എന്തല്ല ബാധകമല്ല അപ്പം മറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസുകളോ എന്താണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ പ്രകാരമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻഷുറർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അവരുടെ അസെറ്റോ ലയബിലിറ്റീസോ അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ട അത് അതിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പാലിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫർദർ മോർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അഡ്രസ് അക്കൗണ്ടിങ് ബൈ പോളിസി ഹോൾഡർ അതായത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു പോളിസി ഹോൾ അതായത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പോളിസി ഹോൾഡറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് എന്നാണ് സാരം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എക്സ് എക്സംപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറർ ടെമ്പററിലി ഫ്രം സം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടു കൺസിഡർ ദി കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇൻ സെലക്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ റദ്ദാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻഷുററിന് ടെം സ്ഥിരമായിട്ടല്ല ടെമ്പററിലി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിന് ഫോറിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് സെവൻറ്റി വന്നത് അപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഷുറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ചില കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിം വർക്കുകളുണ്ട് ആ അത് പ്രകാരം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രൊഹിബിറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ പോസിബിൾ ക്ലെയിം അണ്ടർ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് അതായത് നമ്മളുടെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ അവർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാണോ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്ന ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിൻ്റെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ നിലവിലില്ലാത്ത കോൺട്രാക്റ്റുകൾക്ക് അതായത് അതിപ്പോൾ നിലവിലില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റ് നിലവിലില്ല പക്ഷേ അതിന് പോസിബിൾ ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആ കരാറുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കരാർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ ആ പോളിസി അവസാനിച്ചു എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ നിരോധിക്കുകയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് രണ്ടാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ എതിരാണ് ഈ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന റിക്വയർസ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദി ആഡിക്വസി ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻ പെയർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ റീ റീ ഇൻഷുറൻസ് അസെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് ലയബിലിറ്റീസുകളുടെയും ആഡിക്വസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അത് പരിശോധിക്കുക അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ബാധ്യതകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പരിശോധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റീ ഇൻഷുറൻസ് അസെറ്റുകളുടെ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഒരു പര്യാപ്തത കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു നിബന്ധന മൂന്നാമത് പറയുന്നത് റിക്വേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറർ ടു കീപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അണ്ടിൽ ദ ആർ ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഓർ ക്യാൻസൽഡ് ഓർ ദ എക്സ്പയർ ആൻഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ലയബിലിറ്റീസ് വിത്തൗട്ട് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ദം എഗെയിൻസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് റീ ഇൻഷുറൻസ് അസെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു നിബന്ധന പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്
റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ ഏതൊരു ബാധ്യതയാണോ ആ ഒരു ബാധ്യത നിലവിൽ അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ അത് നിലവിലില്ല എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ അതെന്താ പോസിബിൾ ക്ലെയിം ആണ് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നിലവിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ നിരോധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ലയബിലിറ്റീസുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആഡിക്വസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ റീ ഇൻഷുറൻസ് അസെറ്റുകളെല്ലാം ഇമ്പെയർ ചെയ്യണം അതായത് ഇമ്പെയർമെൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ വൈകല്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കണം മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഏതൊരു ഇൻഷുറൻസ് ലയബിലിറ്റീസും അത് ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ ക്യാൻസൽ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്പയർ ആയിക്കോട്ടെ അതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കീപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റീ ഇൻഷുറൻസ് അസെറ്റുമായിട്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അമൻമെൻറ്റ് ടു ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ അഡ്രസ് സം കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ ബിഫോർ ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി അഡോപ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സെവൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അമൻമെൻറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസസ് അനുഭവിക്കണം അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് നയനിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഐ എഫ് ആർ എസ് സെവൻറ്റീൻ എന്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധം നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ഇൻഷുററിന് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ നയൻ പ്രകാരം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിനെ എന്ത് ചെയ്ത് സൂപ്പർ സീരഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് സെവൻറ്റീൻ വന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോറിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് മറ്റൊരു